то ставьте плюсики в чате, что вам слышно, что вам видно. Проверяйте звук, проверяйте видео. Ага, все, отлично. Давайте будем начинать. Всех вас поздравляю с наступающим 2022 годом. И в преддверии таких вот очень мощных, астрономически мощных дней, которые начинаются с 20 по 25 декабря, с 20 по 25 декабря мы всегда проводим такую практику, которая называется прайминг. Прайминг – это психологический термин, который означает создание в сознании каких-то фиксированных установок. В данном случае мы занимаемся просмотром и программированием событий будущего. И как мы это делаем, мы сегодня разберем на нашей прекрасной и открытой встрече. Итак, прайминг – мы ведем довольно давно. Сначала у нас это называлось годовое планирование, и мы действительно там составляли какие-то карты желаний. Но уже года три, как ни карты желаний, ни аффирмации, ни медитации, ничего не работает. И вот где-то начиная с 2019 -го года мы начали практиковать совершенно новую технологию, технологию чувствования, видения и мышления с помощью неких энергетических состояний. Как это происходит, сегодня я вам покажу, вы это сможете попробовать, почувствовать, понять, но иначе по-другому никак нельзя. То есть сейчас мышление людей перестраивается, я начала об этом говорить еще с 2019 года, когда мы проводили вот этот прайминг в декабре 2019 года, и говорили о том, каким будет 2020 год. Так оно, в принципе, и вышло, и все это время я говорила, что основной акцент, пожалуйста, направляйте на развитие своих способностей, развивайте свое сознание. Ну и те, кто последовал этому, довольно без особых проблем преодолели все сложности 2020 года, 2021 года. И сейчас они здесь в моей команде, очень многие занимаются у меня в школе. И сегодня мы поговорим с вами о том, что же нас ждет в 2022 году. Все то, что вы можете посмотреть, прайминг 2021 года, когда мы проводили декабрь 2020, -го, прайминг 2019 -го года, когда мы говорили о тенденциях 2020 -го года, все совпало. И поэтому будем говорить о том, что эта технология и она работает. Прям сегодня вы уже в этом убедитесь. Итак, поехали. Скоро наступает 2022 год. И вот в эти предновогодние дни нам всем очень хочется, чтобы наши мечты, чтобы наши желания сбывались. И, в принципе, мы направляем всю свою энергию, всю свою силу для того, чтобы разобрать, ну как же нам сделать так, чтобы нам такое пожелать, как бы нам провести следующий год, загадать, какие цели. Нам очень хочется, чтобы наши мечты сбывались, а желания исполнялись, а цели достигались. Именно поэтому мы с вами собираемся на этой практике для этого, чтобы загадать нужные желания, чтобы загадать нужные цели, войти в те состояния, которые нас к этим целям и желаниям и мечтам при, приведут. И поэтому мне хочется вместе с вами сегодня, пусть на чуть-чуть, на краешком глаза, заглянуть вот в этот 22 год и понять, что же нас там ожидает. Не просто понять, услышать, но и попробовать расшифровать ту информацию, которая к нам придет, выяснить, каковы же будут все-таки самые главные аспекты этого будущего 2022 года. И в этот вечер мы и совершим это прекрасное увлекательное путешествие. Но если вы готовы к этому путешествию, то 3-4 начали. Что год грядущий нам готовит?
Мы можем, конечно, я вот даже нашла, особо не люблю привязываться к разного рода там восточным, славянским и прочим календарям, ну, особенно там к нумерологиям, еще так далее, ко всему. Ну давайте даже возьмем те аспекты, которые мы можем там где-то взять, и почитать а по восточному календарю год тигра. Да, они нам говорят, что вот год тигра. По славянскому, по-моему, золотого тельца. По нумерологии там вообще они говорят о каких-то невероятных двойках, о суммарной шестерке. И если мы возьмем вот такие общепринятые значения, давайте тигр. Если год тигра, то какой это тигр? Ну, тигр вообще животное какое-то такое, знаете, довольно-таки сильное, агрессивное и обладающее очень мощными лидерскими качествами. Причем животное хитрое, животное скрытое и старающееся всегда добиться своих целей. И как себя поведет тигр, никто не знает. Приручить и укротить такое животное непросто. Если мы возьмем вот эту прекрасную нумерологию и будем говорить о шестерках, то шестерки и двойки, они вообще дают нам некие такие трактовки, которые разнятся в своей символике. Кто-то говорит о том, что перед нами открывается дорога жизни, кто-то говорит о том, что открывается дорога успеха, кто-то говорит о том, что шестерка это вообще дорога смерти. Так куда пойдем? В успех, в жизнь, в смерть, вообще о чем идет речь. Давайте отбросим все вот эти направления, календари и так далее. Это особый год однозначно. Год, в котором очень важен союз и внутренних, и внешних и сил, и ресурсов. Но мало ли кто о чем говорит, мало ли о что нам описывают восточные календари или какие-либо обозначения. Давайте смотреть, что показывает ситуация. И как слушать мир, как показывает ситуация, о чем нужно говорить, что значит слушать мир. Это значит, что нужно уметь услышать, вдумайтесь, энергию года. Вот скажите мне, как по-вашему, если мы будем говорить об энергии года, как по-вашему, какие энергии будут преобладать в 2022 году? Пишите в чат. Как по-вашему, какая энергия будет преобладать в 2022 году? Так, Ирина Федоровна, духовная, силы, мощная, агрессивная. Оксана Королева, огонь. Так, мощь. Угу. Ярость, солнце. Замечательно. Замечательно. Давайте говорить о том, что в следующем году нас ждут какие-то новые фазы. Нас ждут совершенно новые испытания. И нам нужно быть готовым к каким-то новым таким космическим импульсам, излучением, которые прежде всего на все вот эти идущие к нам импульсы, идущие излучения. Почему мы говорим о том, что прайминг нужно проводить именно с 20 по 25, потому что планеты встают под таким градусом к Земле, что наш мозг начинает ловить определенную силу, определенные излучения первым на любое излучение, на любую какую-то волну у нас натыкается наш головной мозг и первое что мы воспринимаем мы воспринимаем своим мозгом некие вот эти импульсы которые заставляют нас вести себя тем или иным образом и мы причем это еще относим в разряд бессознательного потому что мы не понимаем тот сигнал который мозг уловил на огромной скорости и мы начинаем действовать в определенных обстоятельствах энергия жесткая Энергия решительная, которая говорит о том, что действовать нужно, очень хорошо подготовившись. Тигр, да, сила вы пишете, ярость вы пишете, огонь. Вот эта мощная энергетика, 
которые нам предстоит совладать. Вы совершенно все правильно пишете. Сила, ярость и огонь и все прочее. Вот это не просто укращается, а определенным образом мы должны совладать с этими потоками. Нам нужна какая-то такая особенная подготовка, особенная внутренняя история, особый диапазон, который вот кто написал совершенно верно для того, чтобы совладать вот с этими очень жесткими и решительными энергиями, нам нужен диапазон особой мудрости и особой любви. И изначально силы обращаются именно такой, таким образом. Мы к этому еще вернемся. Нам нужна диапазон сила, нам нужна мудрость и нужна любовь. Как же нам вот это все сочетать? Как нам вот это все внутри перемешать, как нам э, найти это состояние, как нам его трансформировать, как нам его включить и как нам понять. Да вообще, э, как вот, смотрите, сколько вы накидали вариантов, огромное количество, а как отличить вот из того, что вы накидали, где реальные энергии следующего года, а где фантазийные. Какие из вот того списка огромного, то есть у нас вот сейчас практически 100 человек здесь в группе, и каждый что-то накидал, и вот как нам отличить, где реально вот эта сила будет, это реальная энергия года, а где фантазия, где иллюзия, где придуманность, как нам это расшифровать, как попробовать на так называемый на зубок прощупать, и в следующем году определяющим понятием будет скорость. Скорость. Скорость – это просто вот критерий номер один. Не будет у вас времени на раскачку. Не будет у вас времени на обдумывание. И если вы начали понимать уже, что год сулит нам очень много разных событий, огромное количество разнообразных ситуаций, и вот как говорят нумерологи, вот это пути, которые могут привести к успеху, к жизни, либо к гибели. Меняйся или погибай. Такой год будет очень жестко проверять у каждого на вот эту внутреннюю силу и на способность адаптироваться, меняться, трансформироваться, возрождаться, быстро восстанавливаться. Скорость будет являться определяющим фактором. И вот эта сила будущего года. Я прям вам транслирую состояние. Вы слышите, да? Сейчас вот каждый из вас это все это однозначно словит. Потому что что такое энергия? Говорю, настройтесь на энергию. Что такое энергия? Ну скажите мне, на что вы там настроились? Что это вообще такое? Вот, настройтесь на энергию. На что мы настраиваемся? О чем речь идет? У кого там звука нету, зайдите, перезайдите, перезапустите компьютер, все появится. Так. А -а -а, Света, посыл, да. А, смотрите, энергия – это всегда какой-то сгусток силы, которая наполнена информацией. Мы говорим о том, что любая энергия, она информативна. Там есть информация. Это сгусток сил информации, которая приходит и уходит. Да как опять же понимать, как расшифровать? И мы сегодня с вами постараемся начать. А продолжим мы вот эти расшифровки на протяжении всего нашего марафона, который будет идти с 20 по 24 число, 5 дней каждый вечер, 22 часа. И 22 год нам готовит особые энергии, энергии скоростных преобразований. Причем эти скоростные преобразования будут во всех сферах жизни. И в финансовой, в материальной сфере, и в отношениях, и в карьере, и в здоровье, везде, во всех сферах жизни. А у нас вот эти сферы основные, в принципе, их три, да, здоровье, отношения материальные блага, финансы, и в любой из этих сфер 
может произойти внезапный обвал, такой же внезапный всплеск, то есть можно влететь очень высоко и точно так же высоко, низко рухнуть. Скорость, не успеешь вот на этой скорости среагировать, и уже посыпалось, пошло, и уже пошло все не, не туда и не в ту сторону. Так вот, скорость определяющая. И очень важно, что вот в этих трех мощных энергиях будет твориться вот э, все будущее. А, а в будущем году нас ждет такое бурлящее противостояние, э, конфликты, которые будут э, в данных ситуациях возникать и возникать во всех сферах жизни. И вот это некие конфликты и противостояние, и противоречие. Для чего это нам дается? Такое, такие все интересные истории, такие перемены в наших жизни. Ну, в принципе, это такой вселенский системный процесс для того, чтобы люди наконец-то изменились. Для кого? Для того, чтобы люди наконец-то начали уже развивать свои способности, о которых я вам уже, начиная с 2019 -го года, говорю. Ну вот, зайдите, ну есть техники, есть технологии, освойте вот это, освойте вот то, выучите, разберитесь. И сама жизнь в 2022 году каждого заставит измениться. Меняйся или погибай просто ритм будущего года. Умей быстро восстановить свое здоровье. Вот основные навыки и желания, которые должны быть приоритетами в следующем году. Умей быстро восстановить свое здоровье. Умей быстро восстановить свои финансы, обрести, сделать состояние и суметь его не потерять, не растерять, найти идею быстро. Умей быстро восстановить, укрепить, сохранить, обрести отношения. И все это в особых быстрых скоростных режимах. Давайте попробуем разобраться. Итак, первое. Энергия. Скажите мне, вот когда у вас нет энергии, что при этом вы испытываете? Что с вами происходит? Угу. Слабость, сонливость, да, усталость, апатия, падает настроение, нежелание что-то делать. Все верно. Да, да, да. Нет энергии. И э, человек говорит, да, я выжат, я выпотрошен, я без сил, да, вот правильно, правильно. А, на нуле, говорит человек, упадок сил. А теперь скажите мне, вот да, то, что вы здесь написали, усталость, упадок, нежелание что-то сделать, апатия, выжатый лимон, да, 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 совершенно верно. А теперь скажите, а сколько нужно времени, чтобы восстановиться из состояния выжатого лимона в, в свое ресурсное состояние? Сколько нужно времени? Девять часов. Ага, восстановить энергию. А как вы понимаете, что энергия восстановилась? Угу. Ник, да, каждому по своему, каждому своей практике. Пару месяцев. Да, как вы понимаете, что энергия у вас восстановилась? Угу. Так, 15 минут у всех по-разному. Да, совершенно верно. Знаете, вот мы просто недавно вернулись из Дубая, были на выставке Экспо. И вот настолько было интересно, просто, вы знаете, вот это вот состояние, когда ты без устали ходишь, 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 и мы, выставка открывалась в 9 утра, закрывалась она в 12, в первом часу ночи, и вот этот весь промежуток времени ты не присев, там, не поев, в общем, ты ходишь, 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 потому что все это интересно так посмотреть, все время на ногах, и потом к концу дня я даже не думала, я думала, только горнолыжные ботинки можно так снимать, и вот чувство 
чувствовать а, какое-то хорошее такое облегчение. Я даже не думала, что так можно снимать босоножки. Что ты их снимаешь, и, и тебе становится так легко, и ты думаешь, ну все, вот все, утром не встану. Но тебе настолько интересно, что ты снова встаешь, идешь, и потому что у тебя нет времени на все это, тебе надо быстро восстановиться. И если вы сейчас еще раз настроитесь на энергии следующего года, Послушайте, а в энергиях следующего года вы прочтете, что этот год потребует скоростных преобразований, скоростных изменений, и в ресурсе надо быть 24 на 7. Нету вот этих двух месяцев, там трех месяцев на восстановление. 24 на 7. Нужно быстро научиться сбрасывать негатив. Нужно быстро научиться сбрасывать напряжение. Нужно научиться быть постоянно в ресурсе. Что нас может обестачивать и забирать энергию? Да, правильно, Екатерина. Угу. Верно. Верно, верно. Конфликты. Угу. Конфликты. Конфликты. Вот кто у меня здесь с, с этого проекта «Московское долголетие», вы видели, да, о том, что, несмотря на то, что вроде как бы была конфликтная ситуация, но она меня нисколько не обесточила, никого из вас она не обесточила, не выбила, и мы все в ресурсе очень хорошо действовали. В, в следующем году нужно быть именно так, чтобы быть в ресурсе, чтобы никакой конфликт вас не обесточивал, никакой конфликт не забирал энергию. Постоянно нужно научиться пополнять свой энергетический потенциал. Вместо конфликта, где ты жертва обстоятельств, где ты мученик, который вот там как-то не, с которым несправедливо поступили, там еще там чего-то, убирайте все это. Вы режиссеры своей жизни. Следующий год прямо записывайте себе крупными буквами. То есть первый аспект, я вам сказала, следующего года энергетика должна восстанавливаться быстро. В ресурсе нужно научиться находиться 24 на 7. Времени не будет, потому что по высокие скорости следующего года. Второе, вместо конфликта, где ты жертва, мученик и, и все прочее, прочее, вы заходите в ситуацию, где ты сам себе режиссер, где я все могу, где много энергии, стойкости, могущества и при этом еще кайфной легкости. Угу. Словили? Вот, наконец-то мы дошли до этого момента, который я хотела, чтобы вы начали ловить энергию. Для того, чтобы ловить энергию, ловить информацию. И для того, чтобы быть вот в этом состоянии, и где я сам себе режиссер, сели ровненько, расправили плечи, расправили спину, подняли голову и примите позу победителя. То состояние, в котором я все могу, где нет сжатости, где нет напряжения, где вы раскрыты всему миру, и при вот этом раскрытии я сейчас вам транслирую: а ну-ка, послушайте мир. Вот, совершенно другое состояние. Вот теперь вы услышите. Вот теперь вы снова послушаете энергию 22 года. Я даю техники, которые мы разрабатывали для инсайт мышления. А, в какой-то момент, это была ноябрь 2019 года, была заявка от бизнеса готовить лидеров для эпохи неопределенности. И... Екатерина II говорила, управлять – это предвидеть. 
И, соответственно, нужен был определенный способ мышления, а сейчас он будет просто ведущий, по-другому мыслить будет невозможно. И вот этот тип инсайтового мышления, где вы слышите мир и принимаете абсолютно верное решение, потому что на другое у вас не остается времени, вот сейчас снова послушайте энергию 2022 года. 22 год – год явных и скрытых провокаций. Что это означает? Вроде бы у вас все ровно, вроде бы у вас все хорошо, вроде бы вы вот все отладили, наладили, вы все приготовили, у вас все получается, вы со всеми уже заговорились, вы уже все э, составили, разобрали сделали и вдруг трах бабах знакомая история угу. и вот в 22 году их будет вот просто очень много а, да и вдруг трах бабах и что нам с этим трах бабах в 22 году делать а, вот эта провокация которая называется не там так тут и если что-то не получается, то и пусть. И пусть эта дверь закрывается. И не бейтесь туда головой. Несмотря на то, что вы все там вроде все спланировали, вы вроде все рассчитались. И если случился этот трах бабах и дверь захлопнулась, в 22 году будет очень много дверей, которые перед вами захлопнутся. Это нормально. Относитесь к этому нормально. Ну, для чего? Предупрежден, вооружен. Потому что сама Вселенная вас направит. А ну-ка, пойди посмотри. Пойди-ка посмотри, а что еще есть. Будут подсказки. И мы будем, кстати, вот на марафоне учиться эти подсказки ловить, потому что сама Вселенная будет открывать вам вот эти двери и говорить, а ты пойди вот туда, пойди, тебе нужен этот опыт, опыт этой закалки, и этот опыт тут же перейдет в такой скоростной лифт, который перенесет тебя словно бы в параллельный мир, словно в другое измерение. И вдруг раз, и все перевернется совершенно в другом ракурсе для тебя. И ты уже на другом уровне, и ты уже в другом измерении. И вот если вот такое будет происходить, знайте, это указание вам на то, что где-то рядом есть скоростной лифт в другое измерение и на другой уровень. Словили, как нужно реагировать на такие провокации? Если нет, не по течению, искать искать, слушать подсказку, искать выход и мгновенно его находить. Итак. Все меняется, мир меняется совершенно по-другому. И когда вы начнете вот учить то состояние, мы будем учить его на протяжении как раз всех вот этих пяти дней. Все техники восстановления, управления энергиями. Самое главное, что энергия следующего года – это энергия грандиозного успеха. Это союз вас и вот такого яркого и мощного года. Сила года колоссальная, энергия года очень мощная. Нужно научиться ловить. Нужно научиться ловить вот эту вкусноту, скорость и силу. Давайте поиграем. А, вот если 20-й... 20-21 год, я все говорила, знаете, игра такая чудесная, детская, и золотые ворота. Проходите, господа. Первый раз прощается, второй раз запрещается, на третий раз не пропустим вас. И вот, несмотря на закрытие этих границ, по вот этому принципу я очень много путешествовала. Я все время очень хорошо чувствовала, когда нужно вернуться, потому что вот дверь закрылась. Только возвращаешься, слышишь, оп, дверь закрылась. И вот ты очень четко это слышишь. Следующий год другая игра. Называется она «Вышибалы». 
А представьте себе вот эту детскую игру. Помните эту детскую игру? Все знают игру вышибала? Поставьте плюсики в чате, кто знает, и два плюсика, кто не знает, что это за игра. Ага, ну все, все знают, что такое вышибалы. А, Израиль не знает, что такое игра вышибалы. Сейчас я, Катя, тебе расскажу. Это когда два или больше людей стоят, бросают мяч, а кто-то стоит по центру, и вот эти вот мечи летят, и в центре может стоять много людей, и задача попасть мячиком в этого человека, а человек, который стоит в центре, его задача увернуться от этого мяча, Он называется вышибало. И если ты не увернешься, то мяч тебя прилетит, и ты проиграл, ты выходишь из игры. Так вот, представьте, что вы стоите в середине, и в вас летят эти мечи. Что это за мечи? Это ситуации. И они летят на огромной скорости. Много. А теперь представьте, что нет других людей, в которых летят эти мечи, они летят только в вас. И много мечей, и на огромной скорости. Сделайте это ментально. Вы стоите в центре, и полетели эти мечи. Много-много ситуаций. Как выиграть в такой игре? Что нужно сделать? Как выиграть? Что нужно делать? Вот, свечку там поймать, там еще что-то. Как в ней выиграть? Угу. Опережать, увертываться и так далее. Слышите, что вы говорите? Вы говорите сейчас о нестандартных решениях, о нестандартных подходах. А и еще я вам хочу сказать, что мечи будут еще у всех ваших противников. И выиграют и победят те, кто применят нестандартные подходы и нестандартные решения. Это тенденция следующего года. Применять нестандартный подход, нестандартное мышление, нестандартные решения. Представьте, да, то есть ситуации, когда каждый еще из противников берет по мячу, и как они летят, и как вот не реагировать на вот эти вышибальные настроения. Ментально попробуйте это пережить, ментально попробуйте это проиграть. 22 год. При таких чрезмерных ситуациях, когда летят вот такие вот мечи, разные, непредсказуемые, причем такие будут ситуации, о которых вы даже помыслить сейчас не можете. Скажите, как же при таких чрезмерных разных ситуациях и скоростях, какими должны быть ваши основные цели и желания? чтобы они исполнились. Какими должны быть цели и желания? Вот не то время, когда нужно писать на салфетке «хочу Мерседес», «хочу вот это», «хочу вот это». Какими должны быть цели и желания? Ну что, хочу Мерседес, тоже чистая цель. Да, вот кто вот пишет про думать быстро, про совершенно верно. Э, нужно научиться, во-первых, быстро сбрасывать любой негатив. Нужно научиться возрождаться мгновенно, как э, феникс из пепла. Помните, осенью 2019 -го года вышел фильм «Малефицента 3» или «2», то есть какая-то там была последняя часть, где она как раз оказывается из рода фениксов, и где 
ее пытается уничтожить, а она вот прям из пепла возрождается, становится еще мощнее и сильнее и одерживает победу, когда, казалось бы, все, гибель, ничего, выжженная пустыня, она находит в себе этот ресурс и возрождается, как феникс. И, между прочим, вот этих фениксов очень много было в Эмиратах на выставке Экспо, вроде мировая выставка, но все-таки не дают тренды тоже будущих лет, и многие компании использовали Феникс как метафору. Что это такое? Ну, любой бизнес, я же говорю, управлять это предвидеть, то есть любой бизнес слушает энергии и тенденции следующего года, их еще называют трендами, их вот обучают мыслить именно таким образом, чтобы слышать эти тренды. Что же будет в этом тренде, что будет? И очень многие ставили фениксов. Феникс – возрождение, нужно научиться возрождаться, что бы с тобой ни произошло. Собрал ресурс. Один из моих учителей говорил, даже если тебя согнали в угол, действуй, не останавливайся. Даже из угла действуй, что-то делай, выкарабкивайся, выбирайся, не лежи, не плюй в потолок. Итак, нужно научиться вот именно этому возрождению. Нужно научиться быстрому восстановлению. Нужно научиться быстро сбрасывать э, любой негатив или любую конфликтную ситуацию. Э, нужно научиться трансформации и изменений в любых диапазонах. А дальше интеграция. Интеграция силы и любви. И вот э, подумайте, какими же все-таки должны быть ваши желания в соответствии с такими быстрыми изменениями. В 2022 году произойдет некий переход стереотипов, и мы будем уже формулировать желания по-другому. И вот этому я буду вас учить, как формулировать желания энергиями. Это нестандартное, это непривычное понимание, когда вы очень быстро научитесь буквально на ходу и слышите, управлять энергиями, и вот это желание должно быть первым. Научиться слышать и управлять энергиями, то есть управлять вот этой информацией, которая вшита в те самые энергетические сгустки, которые к нам приходят. И когда... Как это сделать, да, то есть когда мы сжаты, когда мы напряжены, это невозможно, это неверно, поэтому сейчас просто сядьте ровно и раскройтесь, чтобы стать едиными со Вселенной и ее частью, всей Вселенной, состояние такое «я везде и нигде». Вот сделайте это, и на выдохе вы просто услышите настоящего себя. Вы услышите все энергии, вы услышите то самое новое миропонимание, и это самый главный секрет будущего года. Вспомните все самые вкусные состояния, вкусные энергии, которые были в вашей жизни, когда вы испытывали кайф. Когда вы испытывали драйв, когда вы побеждали, когда к вам приходила удача, потому что это год внутреннего и внешнего особого диапазона жизни. А для этого совершенно верно. Кто писал про страхи, кто писал про блоки, когда вы растворяетесь вот так во Вселенной, отпуская все зажимые границы, уходят и страхи, и блоки, и это состояние начинается, то самое состояние все могу». И я вам сейчас его транслирую, и я сейчас постараюсь вам его показать, где оно, если брать какие-то древние знания и настройки, где оно вшито, вот если брать настройки, Картара, то тут вот прям четко это состояние, вот оно транслируется, если мы говорим о том, что э, Тара это настроечные таблички нашего сознания, то вот здесь, пожалуйста, вот он, ну не тигр, да, ну лев, но в принципе характеристики примерно те же, сила, э, победитель, э, хищник, опасный, быстрый, Реакция у льва, ну такая же, как у тигра, то есть мгновенно. 
почему же он не ест эту девушку? Видите, она ему руку вообще, думаете, ему приятно? Она ему руку прям вот впасть этому льву, и он ей руку не отгрызает. Ну-ка, почему, интересно? Что должно быть за состояние сознания для того, чтобы вот эту высокую скорость, силу и мощь, которая может нас в мгновение просто сгрызть, как нам нужно провести этот год для того, чтобы мы ему и руку в рот совали, да? и, а он еще при этом, видите, он золотой, то есть излучается энергия. Ну, ну ка что это мы должны такое сделать? Что это за состояние сознания? Я вам его транслирую. Да. Да, у нее... Услышьте, услышьте, посмотрите. Я провела с вами практически час. Слышали ли вы хоть раз агрессию? Вроде я вам рассказываю такие опасные моменты. И как мне тут кто-то говорит, Таня, что это у тебя за страшилки? А вроде какие-то страшилки вам говорю. Была хоть раз агрессия? А что было? Угу. Угу. Да. Да, 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 да. Вот эта сила – это любовь и нежность. Если она проявит агрессию по отношению к льву, по отношению к силе, вот тут-то он и откусит ей руку. Вот тут-то вас и уничтожит 22 год. Ни в коем случае в течение всего года нельзя делать агрессивных посылов. Нежность и правильно вы написали, мягкая и нежная сила. И тогда все возможности следующего года вместе с его скоростями будут мурлыкать у ваших ног. Слышите, да, какое приятное, вкусное состояние? мечта, а не состояние на самом деле, то состояние, если вы научитесь в нем находиться, действительно, это огромная сила. Вот это состояние, попробуйте сейчас его почувствовать, оно нежное, яркое, легкое, чистое. Вот как в детстве, когда у вас предвкушение праздника, подарка, и вот это то состояние, которое любит и ценит и уважает тигр, лев, любая сила. И сила следующего года. И вот чтобы ваши желания исполнились, нужно научиться чувствовать вот эту силу, эту энергию, уметь ее трансформировать, быстро находить. Если нет, то вас сожрут, поцарапают. Если будет по-другому, да? Вот прям, вот посмотрите на эту картинку еще раз и почувствуйте, что если она хоть чуть-чуть нарушит баланс, не сожрет, поцарапает, откусит ей руку. Вот такой год. Понимаете, какой интересный год. Супер год. Такие возможности открываются, такие двери, такие варианты. И самое это интересное, что если вы сейчас вот запомните вот это состояние, все. Вам не нужно писать список из 125 пунктов на салфетке, а потом его сжигать, съедать и так далее. Все это не сработает, потому что вот если вы зайдете в это состояние, научитесь его удерживать в течение всего года то дальше ничего сложного. Оно само распространится по всем сферам жизни. 
и выровняет их все. Да, и выровняет все сферы жизни. И здоровье, и любовь, и взаимоотношения, и друзей, и деньги, и финансы выровняется все. И вот это мы с вами будем как раз и делать в течение наших пяти дней на марафоне. Мы будем убирать лишнее и так далее, потому что 22 год, он заставит вас играть. Он заставит вас принимать нестандартные решения. Это очень интересный год. Это год, где в приоритете будет энергия победителя. Это год, где в приоритете будут нестандартные решения. Это год, где нельзя категорически запрещено применять агрессивные энергии. Нельзя. Самая главная энергия – это эффект бабочки или эффект перышка. Помните, у египтян, когда там взвешивали душу, в посмерти, да, там царство ну, они там никуда не там шли, и вы там взвешивали на весах душу, которая должна быть легче перышка, или сердце, или душа, что там они клали на э, весы, но должно быть легче перышка. Вот ваше состояние следующего года, но не должно быть ненависти, злобы и агрессии, она должна быть легче перышка. И сейчас я прямо вот это вам покажу. Если есть какая-то сложная, проблемная ситуация в данный момент, которая вас беспокоит, просто сейчас вместе со мной легонечко на нее подуйте. А потом напишите мне в чате или где угодно и расскажите, как она у вас изменилось, потому что именно вот эта легкая подуть, она будет намного сильнее и мощнее, чем тяжелая шах. Следующий год именно такой. Да, вот это главная энергия. В ней нега, любовь, кайф, чистота, просто подуть и пойдут изменения. И события будут меняться, как в сказке. И вот это все мы будем с вами простраивать с 20 по 25, где я вам помогу, поддержу, сопровожу. И все, да, без агрессии. Следующий год, пожалуйста, без агрессии, без паники. И самое главное, без вашего любимого самоедства. А еще за эти пять дней мы научимся быстро программировать ситуации, чтобы создать вот этот успех и сделать его мгновенным. И вот эти техники по программированию с 20 по 24 у нас там последнее занятие. Мы закончим как раз перед католическим Рождеством. И 25 мы завершим прайминг, где у вас уже будет полная информация обо всем, какие сферы нужно действовать. Поэтому в каждом часе вот этого нашего марафона с 20 по 24 число я постараюсь каждого поддержать, подтянуть. У каждого заберу и трансформирую все переживания и сомнения для того, чтобы вот вы стали легче перышкой, так как сейчас. И вот уже сейчас у вас ушло и напряжение, и дискомфорт, и тревожность, потому что вот то состояние, оно, состояние будущего года должно быть легким, ярким и уверенным в себе. А вот теперь слышите? Слышите. В следующем году нельзя на слабо. Нужно убирать весь страх. Нужно убирать его, чтобы он сжигался, как в топке. Но на саночках вас никто не повезет, хотя многие люди привыкли, чтобы их на саночках возили. Нет, каждый сам по себе. Вера должна быть в себя. Есть эта вера, есть эта внутренняя сила и нежность. Взлетите мгновенно. Взлетите. И нельзя рассчитывать, что тебя кто-то понесет. 
ну, к победной ситуации. Поэтому нужно всему научиться. А это позитивно, это вкусно, это легко. И сейчас мы создаем вот такую новую эпоху, входя в 22 год, он очень эпохальный. И эта эпоха, она очень важная для формирования своих внутренних сил, внутреннего резерва. И для этого возьмите, вот, господа, просто это состояние легкости, нежности, в котором одновременно есть еще и упертость, и уверенность в своих силах, и любовь, и нежность, и все сразу. И все это в одной единственной позе победителя, в выдохе. Вот он, какой красивый этот диапазон. Услышали? Отлично. Здесь и легкость, и игривость, и веселость, и все сразу и навсегда. Такой он вход в Новый год, в новую силу, в новые возможности, где будет встреча с огромной мощью и скоростью. Такие вот основные тренды и тенденции. Мы будем разбирать это. Да, спасибо. А, спасибо. А, и мы будем разбирать это на протяжении... Ну, нет, не в любом году. В этом году можно было притормозить Лена Виста. В этом году можно было и притормаживать. А уж до 2019 -го года вообще можно было а, долго задумываться о чем-то и так далее и тому подобное. А, было время для этого. Следующий год он даст ресурс для быстрого взлета или такого же мгновенно уравняет все. Неважно, на какой опыт у вас был в предыдущие годы, именно здесь будет такой очень красивый и легкий и мощный старт. Итак, 20 по 24, пожалуйста, будем прямо разбирать. Сегодня ночью у вас у всех будут сны, подсказки, где вы... Увидите, услышите и почувствуете те ситуации, которые у вас возникнут. Напишите их нам, пишите нам их в чат. Приходите уже с готовыми ситуациями, с готовыми желаниями. Будем конкретно разбирать и уже прописывать ту историю, которая будет вас ждать конкретную да, в следующем 22 году. Если ко мне вопросы задайте, записаться на прайминг можно на нашем сайте. Сейчас я вам сброшу на него ссылочку. Угу. Там еще где-то сутки мы будем держать вот эту стоимость. 20 числа стоимость она будет меняться, поэтому... Мы подготовили очень довольно интересную такую практику и марафон. И с 20 по 24 будем работать уже конкретно с этими состояниями. Как слышать, видеть, какие конкретно состояния кого, как они закончатся. Да, если вы живете через океан, Ирина, у нас очень многие живут через океан, у нас есть те, кто живет в Канаде и в Америке, и записи у вас все будут однозначно. Конечно, все записи у вас будут. Лея Торин. Вот, скинула ссылку, где можно записаться на нашем сайте. Ну и плюс телефон Оля Игнатова, Ольга Николаевна, которая занимается записью. Оля напишет сейчас свой номер телефончика тоже в чат. Спасибо тоже вам большое. Оля, напиши свой номер телефона, скинь ссылочку. А все, да, пишите, пожалуйста, фиксацию, что было для вас ценного, полезного и интересного.
более подробный все, рассмотр ситуации. Мы сегодня только прикоснулись к энергиям года. Более подробно все ситуации будем разбирать с 20 по 25. И уже по событиям точненько, какие конкретные они будут. Но я прям сейчас не буду озвучивать, потому что это пойдет в прямые эфиры и в общий доступ. Но на закрытом доступе скажу, как будут вести себя правительство и как будут вести себя государство и что будет в разном роде политиках, экономиках и так далее. Это, об этом, обо всем уже в закрытых порядках. Фиксируйтесь. Спасибо. Да, спасибо. Предвкушение чуда круто. Спасибо. Да, Оля, рада видеть, слышать. Спасибо. Однозначно, будет очень интересно. Спасибо вам всем. Да. Становится ровно внутренний стержень уверенность в себе. Совершенно верно. Все, и спинка ровная, и вдох красивый, и и крылышки растут, и состояние благостное. Спасибо вам за ваши комментарии. Спасибо вам за эту встречу. Все на связи, смотрите информацию на нашем сайте, заходите на этот марафон, там уже мы будем работать и с личными историями, и с личными ситуациями, и как получать подсказки о том, какие конкретно ваши ситуации, я сейчас рассказала вам общие тенденции и тренды, и те состояния, как это слушать, уже ваши конкретные ситуации мы будем разбирать с 20 по 24 число. Спасибо. Слушайте себя, слушайте мир. И благодарю вас за нашу сегодняшнюю встречу. Вот, как раз мы с вами уложились в час. Да, да, да. Ну, знаете, когда был 19-й год, мы делали прогноз на 20 мы все говорили о том, что переходите в онлайн. Это была у нас основная такая тема, что пойдут в бизнесе онлайн истории, так оно и произошло. Кто протормозил и там прохлопал ушами, сказал, да, ерунда, мы подождем, они подождали. И я говорила, основная тема – это жизнь, здоровье, то есть основной акцент, приоритет на здоровье. А все тоже, куда инвестировать, куда инвестировать в здоровье, в здоровье, в здоровье. И 20 год показал, что мы действительно были правы, и в 20 году я говорила, что очень важно в 21 году развивать свои сверхспособности. Это было прям трендом года. Сейчас я вам говорю, скорость, бешеная скорость, просто сумасшедшая скорость. Ситуации будут настолько невероятные, будет такое огромное количество, они будут лететь просто со, все, со всех сторон, и и их будет очень много. И поэтому, ну, это интересно. Это будет не скучно. Это будет ярко и красиво. Всех благодарю. Всего вам самого доброго. Смотрите, сегодня у вас будут вещи и сны. Посмотрите, постарайтесь вам запомнить, записать. Присылайте нам тоже свои сны, пишите, подписывайтесь на наш инстаграм, на ютуб канал. Ютуб канал у нас институт инвести.ком. Смотрите 
наши публикации. И всего вам самого доброго.